क्वेश्चन टू वेन थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इलेवन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड वॉट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म वेन थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन फिफ्टी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर नवेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थ्री ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेवन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म नाउ द सम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड इज थ्री प्लस एट विच इज इक्वल टू इलेवन ग्राम सो वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट देर फोर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड इन दिस केस Now in the second part of the question it is asked that what mass of carbon dioxide will be formed when 3 g of carbon is burnt in 50 g of oxygen now according to the law of constant proportion 3 g of carbon will always combine with 8 g of oxygen therefore out of 50 g of oxygen present only 8 g of oxygen will combine with carbon to form carbon dioxide and 50 minus 8 that is 42 g of oxygen will be left unreacted therefore even if 50 g of oxygen is present according to the law of constant proportion 3 g of carbon will combine with only 8 g of oxygen or it can also be said that the ratio between mass of carbon and mass of oxygen which combine to form carbon dioxide is always 3 is to 